നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരച്ച അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സിൽ വരയ്ക്കാം ഐതർ ബൈ ഡ്രോയിങ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകൾ വരച്ചിട്ട് ആ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്മൂത്ത് കേവ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവാണ് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആയപ്പോൾ നമ്മളിവരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊണ്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരച്ച പോലെ തന്നെ എക്സാക്സിൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ മിഡ് വാല്യൂസ് വരച്ച് ആ മിഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ നേരെയാണ് ഓരോ പോയിൻ്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ആ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റുകളെ നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് കേവ് വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ്സും ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസീസ് തന്നിട്ട് ത്രീ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ആക്സസിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൈ ആക്സസിൽ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രീക്വൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകൾ വരയ്ക്കുന്നു ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകൾ വരച്ച ശേഷം അവരുടെ ടോപ്പിലുള്ള പോർഷൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്മൂത്ത് കേവ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി കേവിന് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മിഡ് വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും മിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മളവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സസിൽ ക്ലാസ് ലിമിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഓരോ മിഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ നേരെയും അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ആ ഫ്രീക്വൻസി മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത മിഡ് വാല്യൂ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നേരെ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്മൂത്ത് കേവ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കേവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗണും ഫ്രീക്വൻസി കേവും നമ്മൾ ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിൻ്റുകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നത് പോളിഗൺ ആകുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടും ഫ്രീക്വൻസി കേവ് ആകുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകൾ വെച്ചിട്ടുമാണ് ഒരു കേവ് വെച്ചിട്ടുമാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന കേവുകളാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ക്രീ ഫ്രീക്വൻസി കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒജീവ്സ് അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതേമാതിരി മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കേവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒജീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒജീവ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ്സ് ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒജീവും ഉണ്ട് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഒജീവും ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒജീവുകളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അപ്പർ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട
പതിനേഴ് കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനേഴ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസികളെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് അതുമാതിരി മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കേണ്ട ഡാറ്റയും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലോവർ ലിമിറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നേരെ മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഴുതിയത് ഇതെങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി ഫോർ പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ സോറി ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിനെയും ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെൻ ടു ടെന്നിന് നേരെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റിയുടെ നേരെ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അവർ നമ്മളൊരു സ്മൂത്ത് കേവ് കൊണ്ടാണ് യോജിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒജീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ ഒജീവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവർ ലിമിറ്റായിട്ട് കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതേമാതിരി മോർ ദാൻ ഒജീവ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസും മോർ ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തത് സീറോൻ്റെ നേരെ വൺ ട്വൻറ്റി ടെന്നിൻ്റെ നേരെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റിയുടെ നേരെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കേവ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ അപ്പ ഏറ്റവും അപ്പ ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഡാറ്റയുടെ അതായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു മോർ ദാൻ ഒജീവ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഒജീവ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒജീവുകളെയും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരേ ഒരു ഒരേ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ നേരെ അതേമാതിരി പിന്നെ അടുത്ത ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഒജീവുകൾ കൂടി ഒന്നിച്ച് വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒജീവുകളുടെ ഷേപ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഒജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഷേപ്പ് വരും ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഒജീവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു ഷേപ്പ് വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കേവുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒജീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്